नमस्कार फ्रेंड्स पायथॉन से या ट्यूटोरियल मधे अपन पायथॉन मधे इनपुट आउटपुट मे नक्की का यूज कसा कराएगा शिकन आहोत ओके चला तो मग बगूया कि इनपुट आउटपुट मे का सो so, अपन बगूया कि इनपुट आउटपुट मे नक्की का आता एक उदाहरण दल तो एक फैक्टरी अमेजिन करा फैक्टरी मध्य मशीनरी है आता जनरली या फैक्टरी लाइन इनपुट देते ते इनपुट अपन ज्यादा रॉ मटेरियल मनतो तो फैक्टरी दिल जन फैक्टरी मधे इनपुट वोसेसिंग होता प्रोसेसिंग कि फैक्टरी का अपने आउटपुट देना आउटपुट मे जनरली एखाद प्रोडक्ट आत तर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मध्य सुधा अपन जर कन्सिडर के लिए कि आप एक प्रोग्राम है तो त्या प्रोग्राम सुधा अपने का इनपुट देता ये आ प्रोग्राम मधुन अपन का आउटपुट एक्सपेक्ट करतो, ओके आता एक्जाम्पल दयाचल तो सपोज आप इनपुट मन दोन नंबर घेन आहोत सो फर्स्ट नंबर अपने मिलते हैं फाइव आ सैकेंड नंबर अपने मिलते हैं सेवन आन तिजल्ट मल्टिप्लिकेशन एक्सपेक्ट करते रिजल्ट ये अपने थर्टी फाइव हे करना सा पायथन मधे वेगवेगे टाइप के फंक्शन्स दिल्ली है सो मैं आता तुम्हारा एक छोटी सी लिस्ट दाखो तो ज्यादा पायथन के इनबिल्ड फंक्शन्स हैं इनपुट सा आप इनपुट नवाच एक फंक्शन है तो वपरना आउटपुट जे अपने दाखवा आप सद्या प्रिंट नवाच एक फंक्शन है तो वपरना आहोत तो मैं आता पायथन का शेल ओपन के लिए इधे अपन ज्या बेसिक फंक्शन्स हैं इनपुट सा आउटपुट सा यूज कर आता माला यूजरकन अमेजिन करा कि यूजरकन नाव घायत मैं एक वेरिएबल मधे स्टोर करना है सो इधे मैं मन तो एक्स इज इक्वल टू इनपुट आ यूजरला संगत कि एंटर युअर नी आता अस मैं एंटर के इधे तो अपने मेसेज दाखता एंटर युअर नेम इधे सपोज मैं मजा नाव टाइप के एंटर हिट के फाइन तो यहाँ अर्थ का यूजरला हा मेसेज दाखला यूजर ने जे का इनपुट दिल है तो एक्स मधे स्टोर के मी जर इत एक्स प्रिंट के तुम्हारा तीस वैल्यू दाखे है अमित कि जे आउटपुट सा यूज करते ज्यादा मन तो प्रिंट फंक्शन तो जो मैं यूज के मैं मन रहे प्रिंट एक्स तरी सु तुम्हारा तो आउटपुट दाखना है आता इधेज माला सपोज नंबर टाइप का इनपुट घायन इज इक्वल टू इनपुट एंटर युअर रोल नंबर असल सो इधे तुम्हारा मनता था एंटर युअर रोल नंबर इतने मैं नंबर दिला सेवेन हिट के एंटर आता जर का मैं एन प्रिंट के तुम्हारा सेवेन दाखना है कि मैं जो मटल कि प्रिंट एन तरी सु तो मैं सेवेन दाख ओके तर आता अपन हाच गोषी का इधे शेल वर लिखनेपेक्षा अपन ते एक मॉड्यूल मधे लिखू कि फाइल मधे लिखू सो इधे मैं मनना है कि न्यू फाइल ओके फाइल मी का तरी नाव देते सो मैं आधी ती से करो मैं मन तो लेट से डेमो डॉट पाए ती डेस्कटॉप वेव से करते आता हा फाइल मधे मी का तरी मल्टिप्लिकेशन का प्रोग्राम लिया जस कि मैं मगे तुम्हारा एनिमेशन मे दाखिल सो इधे मैं यूजरला संगत कि प्रिंट आधे मैं मल्टो मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम ओके नर मैं यूजरला दोन नंबर्स इनपुट करा लगत है जैसे मल्टिप्लिकेशन मैं यूजरला करूँ दाखे मैं इतना मन तो नंबर वन इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर वन तर मैं मनना नंबर टू इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर टू के आता इधे मैं रिजल्ट प्रिंट कराए मन मैं इतना मनना है प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू मेरा प्रिंट करता ना सब कॉमा देन सुधा प्रिंट करता सो मैं मनना है नंबर वन स्टार नंबर टू 
आता इथे दोन तीन गोष्टी आहेत ज्या आधी तुम्हाला मी एक्सप्लेन करतो आपण इथे काय करतोय पहिल्या ह्याच्यात तर आपण जरा मेसेज दाखवतोय की मी हा मल्टिप्लिकेशनचा प्रोग्राम लिहिलेला आहे सो ते टायटल सारखं दिसतं त्याच्यानंतर मी त्याला म्हणतो की मला दोन नंबर्स दे ते दोन नंबर्स मी घेतलेत आणि मी रिझल्ट म्हणून त्यांचं मल्टिप्लिकेशन प्रिंट करतो तर इथे हे जे स्टार वापरलं त्याला ऑपरेटर म्हटलं जातं आणि त्याला मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर असं म्हटलं जातं सो कुठल्याही लँग्वेजेसमध्ये काही ठराविक ऑपरेटर्स असतात जे यूज केले जातात ओके ते पायथनमध्ये आता आपल्याला ह्याला अरेथमॅटिक ऑपरेटर्स असं म्हटलं जातं म्हणजे तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचे ॲडिशन करायचे सबट्रॅक्शन करायचे डिव्हिजन करायचं एक्सपोनेन्शियल करायचं आहे ओके सो या वेगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला ऑपरेटर्स अवेलेबल असतात त्यातला आपण जो आत्ता बघतोय तो स्टार म्हणजे की मल्टिप्लिकेशन ऑपरेटर राईट आता मी हा प्रोग्राम रन करतो रन करताना तुम्हाला विचारेल की तुम्हाला सेव्ह करायचं आहे का तर मी म्हणणार आहे हो सेव्ह कर आणि आता हा प्रोग्राम बघा इथे रन होतोय मी या दोन्ही गोष्टी थोड्याशा पॅरलली ओपन करून ठेवतो म्हणजे आपल्याला इझी जाईल ओके सो इथे एंटर नंबर मी म्हटलं फाईव्ह एंटर नंबर टू म्हटलं मी सेव्हन आणि आता बघा काय गंमत होणार आहे मी एंटर करतो आणि त्यांनी मला एरर दिले मग ही एरर काय आता ही एरर इथे मी मुद्दाम कॅप्चर केली आहे म्हणजे काय होईल की उद्याचं ही एरर तुम्हाला आली तर तुमच्या लक्षात येईल की काय चुकत आहे इथे तो म्हणतोय की देर इज अ एरर टाईप एरर आणि म्हणतोय की कॅन नॉट मल्टिप्लाय सिक्वेन्स बाय नॉन इंट टाईप ऑफ स्ट्रिंग ओके आता हे तुम्हाला फारसं लक्षात येत नसेल तरी मी तुम्हाला सांगतो की त्याला म्हणायचं एवढंच की हे जे मल्टिप्लिकेशन इथे केलेलं आहे ना हे मला असं करता येणार नाही कारण हे स्ट्रिंग टाईपचे आहेत नंबर वन आणि नंबर टू मग आपल्याला प्रश्न पडतो की अरे आपण तर दोन नंबर्स घेतले होते ना युजरकडनं मग तो त्याला स्ट्रिंग का कन्सिडर करतोय तर त्याचं रिझन असं असतं की इनपुट हे जे काही फंक्शन आपण युज करतोय ते युजर करून रीड करताना जे काही रीड करतं ते टेक्स्ट फॉर्ममध्येच रीड करतं म्हणजे ॲज अ स्ट्रिंगच रीड करतं म्हणजे इथे जरी दिसतं ना त्यांनी फाईव्ह आणि सेव्हन हे रीड केले असतील तरी इंटरनली त्यांनी त्यांना फाईव्ह म्हणजे एक स्ट्रिंग आणि सेव्हन म्हणजे एक स्ट्रिंग असंच कन्सिडर केलेलं आहे म्हणजे मी तुम्हाला थोडक्यात क्लिअर करतो जर एखाद्या व्हेरिएबलचा टाईप बघायचा असेल तर आपण मागच्या ट्युटोरियलमध्ये बघितलं होतं की आपल्याला टाईप फंक्शन वापरता येतं तो इथं मी काय करतो बघा आता मी दोन्ही नंबर जे आपण रीड केलेले आहेत ना त्याचे टाईप प्रिंट करतो आणि आता मी हा प्रोग्राम परत रन करतो आपल्याला हे बघायचं आहे की त्यांनी जे काही नंबर्स रीड केले ते काय म्हणून रीड केलेत आता बघा इथे मी तसाच इनपुट देतो बरोबर फाईव्ह आणि सेव्हन एरर तर आली ती येणारच होती पण इथे क्लास बघा तो काय दाखवतोय म्हणजे टाईप तर म्हणतोय की इट इज अ स्ट्रिंग याचा अर्थ की त्यांनी हे जे दोन गोष्टी रीड केल्या त्या स्ट्रिंग म्हणून रीड केल्या सो ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे पायथॉनमध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी की जे काय इनपुट रीड केलं जातं ते नेहमी टेक्स्ट फॉर्ममध्ये म्हणजे स्ट्रिंग फॉर्ममध्ये रीड केलं जातं याचाच अर्थ जर तुम्हाला त्याला नंबर म्हणून कन्सिडर करायचा असेल तर तुम्हाला त्याला टाईप कास्टिंग करायला लागतं म्हणजे मी इथे काय करतोय बघा जे काय इनपुट येईल त्याला मी इंटीजरनी टाईप कास्ट करतो इथं मी म्हटलं इंट आणि ओके आता मी हा सेम प्रोग्राम परत रन करतो तो मला परत विचारेल सेव्ह करू का येस म्हणायचं रन केला आता इथे मी त्याला नंबर देतो फाईव्ह आणि देतो सेव्हन आणि आता बघा आउटपुट काय येत आता आउटपुट आलं आपल्याला थर्टी फाईव्ह पस्तीस जे आपल्याला एक्सपेक्टेड होतं आणि दोन्हीही व्हेरिएबलचा टाईप त्यांनी काय प्रिंट केला इंटीजर कारण की आपण जे काय रीड केलं मी आता इथे हायलाइट करून दाखवतो हे जे काय रीड केलंय ते टेक्स्ट असतं आणि त्याला आपण इंटीजरमध्ये कन्वर्ट करतो का तर आपल्याला नंबर वन आणि नंबर टू हे इंटीजर म्हणून यूज करायचे येते लक्षात सो अशा प्रकारे युजरकडनं येणारं इनपुट आपल्याला पाहिजे त्या टाईपमध्ये आपण जनरली आपल्याला ते कन्वर्ट करायला लागतं ऑफकोर्स ते इथेच करायला पाहिजे का तर असं काही नाही तुम्हाला इथेच करायला पाहिजे असं काही नाही तुम्ही ते नंतरही करू शकता ओके जिथे तुम्हाला व्हॅल्यूज युज करायचे तिथे करू शकता पण मग पॉईंट असा येतो की व्हॅल्यूज आपल्याला चार ठिकाणी ते युज करणार असू तर चार चार ठिकाणी कशाला त्याला कन्व्हर्ट करत बसायचं त्यामुळे आपण इनपुट घेतल्या घेतल्यास त्याला सांगतो की हे इंटीजर आहे त्याला इंटीजरला कन्व्हर्ट करून या दोन नंबर्समध्ये प्लीज स्टोअर करा ठीक आहे आता हे जे इथे मी प्रिंट करून दाखवलंय ही एक पद्धत झाली मागच्याला मी अजून एक दाखवली होती ती इथे लिहून दाखवतो तुम्हाला की रिझल्ट इज इक्वल टू मला असं कली ब्रेसेसमध्ये नंबर वन स्टार नंबर टू असंही लिहितात ओके 
आता हे रन करून दाखवतो कारण हे अजून व्यवस्थित रन होणार नाहीये त्याच्यात काहीतरी वेगळाच इश्यू येणार आहे तो आपण काय येतो तो बघूयात मी आता जरा वेगळे नंबर्स देतो लेट से फाईव्ह आणि सिक्स देतो सो इथे रिझल्ट आला थर्टी पण इथे रिझल्ट आला आपल्याला नंबर वन स्टार नंबर टू जसं आहे तसंच दिसलं आपल्याला ते ते ऑब्वियस होतं कारण की आपण हे डबल कोर्ट्स मध्येच लिहिले सगळं विच इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग त्यामुळे त्यांनी आहे तशी ती दाखवली पण आपल्याला जर हे व्हेरिएबल्स याच्यामध्ये युज करायचे असतील आणि ना की कॉमा देऊन असं प्रिंटसाठी आपल्याला बनवायचं स्टेटमेंट सो इथे इफ यू रिमेंबर मागच्या वेळेला आपण एफ केला होता विच इज अ फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग आणि जेव्हा तुम्ही त्याला फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग म्हणता तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की ओके म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये जिथे व्हेरिएबल यूज केला असेल तिथे मला त्यांच्या व्हॅल्यूज घ्यायच्या आणि आताच मी हा प्रोग्राम रन केला आणि आता इथे दिलं लेट से एट आणि नाईन तर आता दोन्ही रिझल्ट मला व्यवस्थित दाखवले गेले फाईन सो अशा प्रकारे आपल्याला इनपुट कसं घ्यायचं हे आपण बघितले आणि आउटपुटसाठी आपण प्रिंट वापरले ओके आता हे ट्युटोरियल संपवायच्या आधी मी तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल दाखवतो जिथे आपण फ्लोटिंग व्हॅल्यू घेऊयात पण त्याच्यासाठी मला काय करायचं त्याच्यासाठी मला ह्याच्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्याला कॉमेंट करायचं आहे ओके सो पायथनमध्ये कॉमेंट म्हणजे काय असतं किंवा कुठल्याही प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आपण लिहिलेला जो सोर्स कोड असतो म्हणजे आता इथे आपण एवढ्या सगळ्या लाईन्स लिहिलेल्या आहेत त्यातल्या काही लाईन्स आपल्याला नको आहेत पण त्या डिलीट नाही करायच्यात आपल्याला त्या ठेवायच्यात पण त्या प्रोग्रामने रन नाही केल्या पाहिजेत ओके सो आपण त्या लाईन्स कॉमेंटमध्ये टाकू शकतो जसं एक उदाहरण द्यायचं झालं तर मला ही लाईन कॉमेंटमध्ये टाकायची असेल तर मी त्याला हॅश टाकतो ही पण नको मी ह्याला पण हॅश टाकतो आता ह्या ज्या दोन लाईन्स आहेत या प्रोग्राममध्ये रन होणार नाहीत किंवा ह्याला पण टाकलं ह्यालाही टाकलं तर सिंगल लाईन मला कॉमेंट करायची असेल तर त्या लाईनच्या सुरुवातीला मी हॅश असं टाकतो आणि सपोज तुम्हाला माहिती आहे की नाही मला एक लाईन नको आहे मला दोन तीन लाईन्स एकत्र कॉमेंटमध्ये टाकायच्या तर त्याच्यासाठी आपण तीन वेळा सिंगल कोट टाकतो सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट आणि जिथपर्यंत पाहिजे तिथे परत येऊन सिंगल कोट सिंगल कोट सिंगल कोट याला म्हटलं जातं ब्लॉक कॉमेंट म्हणजे अख्खा ब्लॉक कॉमेंट केलाय आणि मग अशी जे मी तुम्हाला दाखवलं हॅशने सुरू होतं त्याला म्हटलं जातं दिस इज सिंगल कॉमेंट आणि दिस इज ब्लॉक कॉमेंट ओके फाईन आता एक अजून एक एक्झाम्पल दाखवतो ज्याच्यामध्ये आपण लेट से फ्लोटिंग नंबर रीड करूयात सो मी इथे मार्क्स असं म्हटलं आणि नंतर युजरला म्हटलं की इनपुट एंटर युअर पर्सेंटेज आणि मी इथं म्हटलं प्रिंट मार्क्स आता तुम्ही विचार करा की मी इथं जर म्हटलं एंटर युअर पर्सेंटेज आणि मी ते प्रिंट केलं तर हा प्रोग्राम व्यवस्थित रन होईल का तर रन करून बघूयात कारण पर्सेंटेज म्हणजे मी मार्क्स देतो सो इथे मी म्हटलं की सेवन्टी असे मी जर पर्सेंटेज दिले आणि मी एंटर केलं तर त्यांनी प्रिंट तर केलंय मला बरोबर सो आउटपुट आलेलं आहे पण लक्षात घ्या की हे जे मार्क्स व्हेरिएबल आहे ना ते मार्क्स व्हेरिएबल स्ट्रिंगच आहे कारण इनपुट जे काही आपण घेतो ते स्ट्रिंग म्हणूनच जातं हे मार्क्स जे आहे म्हणजे जर तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मगाच्या सारखंच आहे की मी जर त्याचा टाईप प्रिंट करायला गेलो ना तर तो मला तो टाईप स्ट्रिंग दाखवेल ओके सो इथं मी म्हटलं की एट्टी लेट्स आहे सेवन्टी फायव्ह आणि एंटर हिट केलं तर त्याचा क्लास स्ट्रिंग आहे याचा अर्थ काय की हा नंबर हे पर्सेंटेज जे रीड झालं आहे ते फ्लोटिंग व्हॅल्यू म्हणून रीड झालेलं नाही आहे आणि ते जर मला करायचं असेल तर मला त्याला टाईपकास्ट करायला लागेल फ्लोटनी म्हणजे असं आणि आता जर मी त्याला रन केलं आणि परत कुठली तरी वेगळी व्हॅल्यू दिली लेट्स सेव्हन्टी फोर आता मात्र त्यांनी ते फ्लोटिंग व्हॅल्यू म्हणून रीड केलेलं आहे ओके सो फ्रेंड्स आय होप तुमच्या लक्षात आलेला आहे की इनपुट युजर कडनं घ्यायचं असेल तर आपल्याला इनपुट फंक्शनचा यूज करायला लागतोय आउटपुट दाखवायचा असेल तर आपण प्रिंटचा यूज करतो प्रिंट फंक्शनचा लक्षात घ्या इनपुट आत्ता जे घेतोय हे आपण इथे शेलमधनं घेतोय किंवा प्रॉम्प्टमधनं घेतो इनपुट इथूनच येईल असं काही नाही इनपुट आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणांहून पण रीड करता येतात तुमचं इनपुट फाईलमधनं येऊ शकतं तुमचं इनपुट एखाद्या डेटाबेसमधनं येऊ शकतं किंवा क्लाऊडवर स्टोर्ड काहीतरी डेटाबेस असेल तिथून येऊ शकतं ओके सो या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत पण ॲट अ सिम्पल लेवल जेव्हा आपण पायथॉन शिकतो तेव्हा बेसिक लेवलला इनपुट कसं घ्यायचं तर आपण हे असं प्रॉम्प्टमधनंच घेऊ शकतो सो त्याच्यासाठी आपण इनपुट आणि प्रिंट हे फंक्शन्स वापरतो ठीक आहे फ्रेंड्स सो या ट्युटोरियलमध्ये एवढंच होतं आता पुढच्या ट्युटोरियलमध्ये आपण थोडंसं याच्या पुढे जाणार एक स्टेप जिथे आपण डिसिजन मेकिंग शिकणार 
कि मजाक ठीक है इनपुट तो आल पा इनपुट मैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग कराए कहीं तरी कंडीशन्स टाका तो मेरा कशा टाकता मैं डिशीजन मेकिंग कस वैच पायथन मे शिकार आहोत ओके फ्रेंड्स तुम्हारा वीडियो आवला तो प्लीज लाइक करा सब्सक्राइब करा तुम्हार फ्रेंड्स बरबर शेयर करा और मैं लवकर पूछता वीडियो पन अपलोड करते थैंक यू